Hello, my dear participants. How are you today? Hello. Hello. Thank you very much for Thank waiting. you. Thank you very much for waiting for me. A couple of extra minutes. I had some difficulties at the beginning with my internet point of connection, but fortunately I'm here. Okay. So we are okay. happy because today okay. is Thursday and then we are going to advance to complete our um, pre-intermediate free model. Okay. So for today, as I told you yesterday, we are going to complete uh, basically, uh, section number five, and then we work on etiquette at phone. When we talk, uh, when we are talking at phone, and we are going to do some exercises and practicing and speaking practice. And by tomorrow, I will appreciate if you can tell me uh, what contents you would like that I can repeat or strengthen or to, pro to provide you more feedback, ¿ok? Eh, para mañana, les pediría que me indiquen cuáles han sido los temas más complejos o que ustedes sienten que todavía quieren practicar un poco más, ¿verdad? Y mañana vamos a hacer un review. Mañana vamos a revisar también el final exam eh, para quienes no lo han hecho. Que ya... Eh, completaron básicamente el módulo y que incluso ya tienen su diploma, pero hay otras personas que no. Entonces eh, vamos a revisar un poquito la estructura del final exam y vamos a hacer un review, ¿verdad? De todo lo que ha sido eh, el módulo. So, by now, I'm going to start sharing my presentation. Ok. So, let's see if I can do it. Let me see. Okay, <clears throat> can you watch my screen? Pueden ver mi pantalla, chicos? Yes. yes. Okay, yes. very good. So today we are going to talk about etiquette. Uh, let me see what happened here. Vamos a ver qué pasó acá. Solo déjenme revisar algo. Si estamos grabando, sí. Very good. Perfect. Okay. It says general rules of telephone etiquette. And it says when you are on the phone, you should be polite. Uh, and the, it means choose your words carefully and use proper intonation. It means don't shout at the people, right? Proper intonation. Es decir, manejar mi voz, no hablar demasiado suavecito, too loud that they cannot listen to me. Y tampoco like, uh, Shouting at people, gritándole a las personas. It says, prepare. Have all the relevant details like names, numbers, dates, etc. Be concise. Don't beat around the bush. Ese beat around the bush es como un idiom, como lo que diríamos en español, un dicho. No se vaya por las ramas, ¿verdad? Sino que be concise. Sea conciso, sea directo. En lo que usted quiere decir, pero dígalo de manera polite, ¿verdad? Como dice al principio. The second is considerate. Don't waste people's time on a small talk. No gaste el tiempo de la gente en small talk. Es una plática insignificante, ¿verdad? Ay, qué calor hace ahora, ¿verdad? Y llamé por teléfono solo para hablar de, de eso, de, de la novela, ¿verdad? O de soap operas. No, no, no. Be considerate with people. Eh, time. Be helpful. It means give the information needed, but if you can't, help find someone who can. Or tell, tell the caller you will call back with the information, okay? De la información necesaria, pero si usted no puede ayudar, encuentre a alguien que pueda. O dígale to the caller, a la persona que llama, que le va a llamar con información. Pero si usted hace esto, cúmplale, ¿verdad? Porque no hay cosa más desesperante que uno esté necesitando una información y eh, cuando usted llama, if you call, for example, to the bank or to some, any other offices, they, eh, they have you skipping from desk to desk. Lo tienen como saltando, ¿verdad? De escritorio en escritorio, lo pasan con una persona, con otra persona, con otra. And nobody solves your problem sometimes. Y muchas veces no le resuelven el problema, ¿verdad? Entonces, basically for people that work in, in everything you do, you need to be helpful. 
but if you work in a customer service, even more, ¿ok? Todos debemos de ser, de tener todas estas características eh, a nivel personal y profesional, sobre todo en nuestro trabajo, ser de mucha ayuda. Eso es helpful, ¿verdad? Eh, y sobre todo si usted trabaja con personas, ¿verdad? Con servicio al cliente, ¿ok? So, uh, my next um, example it, on telephone etiquette. Uh, the, the, these five were like, los primeros cinco fueron como los aspectos eh, relevantes en general. But now I'm going to go eh, step by step, okay? So first, let me see here. Identify yourself when making a call. <coughs> Excuse me. Identifíquese cuando haga una llamada, ¿verdad? Address the caller by his name in a courteous manner. Eh, diríjase a la persona que llama por su nombre, de una manera cortés. ¿Verdad? Sí, señor fulano, sí, señora fulanita, ¿verdad? ¿En qué le puedo ayudar? How can I help you? Keep conversation brief. Mantenga la conversación breve. Never be impatient. Nunca sea impaciente. Listen carefully. Escuche adecuada, eh, cuidadosamente. Do not interrupt. No interrumpa. Don't eat or chew something while speaking on the phone. On phone. Uh, it's very, um, it's not good and it's not uh, of good education to that. No es de buena educación, ¿verdad? Estar masticando chicle mientras eh, usted está hablando por teléfono. Eso es don't eat or chew. No coma o mastique, ¿verdad? Mientras habla. If you wish to put the caller on hold, request his permission to do so. Si va a dejar a alguien en espera, por favor, dígale. Eso es on hold, dejarlo en espera. So you may say, um, que, could you please, eh, could you please hold on a moment? Puede, por favor, esperar un momento. Ok. Eh, hold on a moment, please. Ok. Close your conversation with an appropriate salutation. Un salutation es eh, no solo saludo, sino también un, un saludo de despedida, un cierre. Entonces dice, cierre su conversación con un, con un saludo apropiado. Let the caller hang up first. Deje que quien llamó cuelgue primero, porque muchas veces sienten que uno está en a rush. Ajá, ajá, sí, uh -huh, sí, uh -huh, ajá. So that's not uh, a good manner, okay? No es una buena manera, un buen modal. In case of missed calls, return the call with a, within a reasonable period of time. Missed call es cuando usted encuentra una llamada perdida, ¿verdad? Nowadays, it's easy to, to find who was calling you, so you can return the call eh, dentro de un periodo de, de tiempo razonable. Eso significa within. Within means dentro de... A reasonable period, un periodo razonable. If someone calls you by mistake, inform the caller politely that, be, that he reached a wrong number. Si alguien le llama por error, eso es by mistake. Informe a quien llama de manera diplomática, adecuada o cortés, eso es politely, that he reached a wrong number, de que él tiene un número equivocado. Um, I don't know if you have had this experience, but Sometimes you say, hold your message, and at the end they say, excuse me, I'm not the person you are uh, asking for. Entonces, como que usted dice todo, ¿verdad? Da toda la información y al final le vienen diciendo, no, disculpe, no soy la persona, ¿verdad? No soy la persona que usted esperaba o a quien usted busque. Ok, uh, some other tips. Uh, make sure, it's similar, right? Make sure you identify yourself and speak Clearly, ask for callers permission before putting them the call on hold. Number three, it's better to return a call than keep the caller on hold for too long. Este es importante. Number three, si usted siente que se va a tomar mucho tiempo en dar una respuesta, es mejor que le diga, mire, me voy a tomar bastante tiempo en identificar, entonces yo le voy a devolver la llamada. Pero aquí dos cosas. Devuelva la llamada, you have to really uh, appreciate the time of the person and the interest and then you actually have to call back, okay? 
uh, and don't let them wait for too long. Don't let the phone to ring more than three times. Eh, normalmente no se deja que el teléfono suene más de tres veces, ¿verdad? Do not interrupt the person while he, she is talking. Procuren no interrumpir a la persona cuando está hablando. Don't answer the phone if you're eating. Es mejor que termine de tragar, ¿verdad? Y no conteste. Ah, buenas noches. Y se oye, vea que está chewing, masticando. Never engage in an argument with a caller. Eso es importante, very important. Nunca se involucre en un pleito con alguien que llama. Eh, for the people that works in call centers of customer service, um, it's very difficult, okay? Because you need to be polite even when your client is very angry and he's shouting at you. Las personas que trabajan en los call centers o en atención al cliente saben que no es fácil, ¿verdad? Eh, mantener el control eh, y tratar de ser lo más amable posible aun cuando su cliente esté enojado. Hay clientes que son muchas veces groseros en el teléfono, pero eso no significa que usted va a responder de igual manera, ¿verdad? Sino que hay maneras diplomáticas, corteses de poder cerrar un issue, to close the issue or to close the situation, de cerrar la situación. Eh, try to not sound rushed. It, it's better to return the call when, she, when you can give the person the time they need. Ese rush es no de la impresión o no, no haga sentir que usted está urgido, ¿verdad? El famoso, sí, 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 dígame, dígame, sí, sí, ajá, ajá. Ok, tell me, tell me, what can I do for you? Yes, yes. It it's makes your um, caller think that you are in a rush and that you want to hang off or... Uh, stop the call or finish the call, okay? Uh, so if this, if this is the case, si este es el caso, you have to say, excuse me, I'm busy right now. Can I call you back later? Disculpe, ¿verdad? Estoy ocupada en este momento, estoy ocupado, no le puedo atender, le puedo devolver la llamada dentro de, and you say what, what time. I always ask for the best time to have a call return to the caller. Pregunte, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor hora en que puedo devolverle la llamada? Don't call the patients before 8 a.m. or after 9 p.m., okay? Unless they've given your permission to do so. No llame a los pacientes antes de las 8 de la mañana o después de las 9, a menos que ellos le hayan dado permiso para hacerlo. Esta regla es un poco injusta. Me acordé de Katia y de... Y de y de Julie, porque eso es para los pacientes, ¿verdad? Pero los pacientes sí podemos llamar al doctor a la hora que los necesitemos. So sorry. 11 de la noche para preguntar qué vitamina le puede dar al niño porque no come. Imagínese, y en la noche. Ay, sí. no. Sorry, Katia. So sad, Julie. You are walking that road. Estamos la misma ruta. I'm sorry. Prepare, Julie. <laughs> yes. <laughs> okay. It says, when hanging up the phone, make sure the caller or person call hang up first. Lo mismo que les había dicho, ¿verdad? Cuando vaya a colgar el teléfono, asegúrese que quien le llama eh, cuelga el teléfono primero. Okay? So, um... Ways to sound as good as you really are. Vea, la, la forma, dicen que, que, la, que la voz eh, puede, tiene la capacidad de decir el estado de ánimo en que usted está. Y en cierta medida es, es real, ¿verdad? ¿verdad? Eh, dice, eh, ways to sound as good as you really are. Buen, eh, formas para sonar tan bien como usted realmente es. Alertness. Es como, show that you are wide awake, ready to engage in a conversation. Muestre que usted está eh, totalmente despierto y listo para involucrarse en una conversación. I know that sometimes at night it's very difficult because you are tired. But um, in, in the way that it can be possible, you try to be uh, alertness. Pleasantness. Put a smile in your voice. Eh, placentero. Ponga una sonrisa en su voz. Es decir, eh, las personas que trabajan en servicio al cliente 
muchas veces son capacitadas en eso y es como que, mire, cuando usted vaya a hablar por teléfono, no lo van a estar mirando, pero si usted trata de sonreír mientras habla, la otra persona se va a dar cuenta que usted está disfrutando de hablar con él o con ella, ¿verdad? Sobre todo si es un cliente, ¿verdad? Quien usted quiere conservar. Naturalness. Use simple, straightforward language. Avoid technical terms or slang. Utilice un lenguaje, ¿verdad? Que, que le puedan comprender, ¿verdad? A evite demasiados tecnicismos o lenguaje de la calle, así como callejero, ¿verdad? El slang, que no es muy formal. Distinctiveness. Speaks directly into the phone. Use a normal tone of voice. The louder you are, the louder everyone else becomes. Hable directamente en el teléfono. Usa un tono de voz normal. En cuanto más fuerte, louder, más fuerte usted es, más fuerte se va, va a responderle, ¿verdad? O se va a convertir la persona que está hablando con ustedes. Como, bueno, si me grita, le grito, vea. Y se va elevando el tono de voz. So that's not right. Expressiveness. Talk at a moderate rate and volume, but vary your voice tone. ¿Ok? Hable de manera moderada, es decir, eh, por supuesto, ¿verdad? En una oficina, si, si son oficinas pequeñas, usted no va a hablar tan fuerte aún en, por teléfono cuando está tratando con sus clientes porque está interrumpiendo al de a la par. Pero tiene que gesticular y modular la voz de manera que su interlocutor sí le escuche y le comprenda. ¿Verdad? Aunque no toda la oficina tiene que darse cuenta que usted está... Eh, Hablando, ¿verdad? Por teléfono, pero hay personas que gritan y usted se da cuenta de toda la conversación. Ok, very good. Uh, another cell phone etiquette is when the, the cellular phone. Ok, the rules or the etiquette that I have been saying is in general for cell phone when you are on, 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 your, on your phone. But these are specific for cell phone. Because nowadays cell phone is very eh, useful and many people has at least one. O sea, hoy en día todo el mundo tiene al menos un celular, if not two or more. Si no es que dos o más, ¿verdad? So, uh, the first one is don't record conversations or take pictures without permission. No grave conversaciones o tome fotos sin permiso. Use the ring tongues that are not offensive. Utilice eh, tonos, ¿verdad? Eh, de, que no son ofensivos. Hay unos tonos que son un poco desesperantes. Y ahora que se ha puesto de moda la música, es increíble eh, las canciones, digamos, ofensivas que a veces se escuchan como tonos de voz, eh, de, de teléfono, como ringtones. ¿okay? Don't play music or videos that are offensive in the workplace. No escuche música o videos que pueden ser ofensivos en el lugar de trabajo. Es decir, con todo respeto, los gustos son gustos, pero hablemos de perreo, hablemos de reggaetón y eh, canciones o música que tiene el lenguaje obsceno, ¿verdad? En su lugar de trabajo, definitivamente no. Limit the use of cell phones in the workplace. Eh, don't display offensive material on your cell phone screen. Eh, limite el uso de los celulares en su lugar de trabajo porque se supo, a menos que usted sea un community manager que su trabajo sea revisar las páginas web, la fanpage y las redes sociales de su compañía pues si usted está supuesto a atender personas pues se dedica a eso, ¿verdad? No a ver su teléfono. No eh, despliegue material ofensivo en, su, en la pantalla de su teléfono. Follow your company policies about cell usage. Siga las políticas de su compañía acerca del uso de celular. Turn off eh, pages when not in use. Eh, es como <coughs> ciertas páginas, ¿verdad? Eh, que mejor, eh, si no las va a usar, ciérrelas. Eh, use vibration mode in meetings and quiet areas. Si estés en una biblioteca, en un hospital, en una iglesia, mejor utilice el modo vibración para no alterar a los otros que han buscado un espacio de tranquilidad. Ask to be excused if you need to make a call in response to a page. O, o un mensaje, ¿verdad? Eh, pida una excusa si usted necesita hacer una llamada en respuesta también eh, a un mensaje. 
Okay. So, <coughs> excuse me. Now, now is our turn. Ahora eh, es nuestro turno para practicar. I have talked too much. Eh, now it says, let's practice. Good etiquette at the, at the phone. Eh, could you tell me some etiquette at the phone you practice in your workplace? Esa sería la primera pregunta a responder. Es, this is similar to a conversation. He tratado de ponérselas en modo conversación para que sea más fácil para ustedes compartir. Of course, you should. You should do this and that, right? Eh, digamos que el, el interlocutor A le pregunta, could you tell me eh, some etiquette at, you, at the phone you practice in your workplace? ¿Me podrías eh, compartir o decir o contar algunas reglas de etiqueta en el teléfono que utilizas o practicas en tu lugar de trabajo y la otra persona dice of course you should or you should not deberías o no deberías hacer esto verdad y luego regresa la pregunta what about you y tú ah in my workplace says the other person you have to tú tienes que or you don't have to ok and then at the end both close the conversation saying thank you for sharing so what we are going to do now is um to share this information i will um send the picture if you allow me a couple of minutes to take my cell phone and i'll uh, divide you in small breakout rooms we are six participants so you will be five three and two is it clear? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes. Okay, very good. Nice, very good. So I'm going to go to the breakout rooms. We will have two. And I'll send you in a couple of seconds the, the information. Okay, very good. Hello, Noé. I see you have not in the breakout room. Hello. Hello, Noé. I speak loudly because you interrupt the other people.
Hello, Arnold. Hello, Noé. Hi, teacher. Good night. Hi, hello. I see that you are not assigned to the converse, to the breakout rooms. Veo que no fueron asignados a, los, a las sesiones. ¿Le gustaría trabajar juntos? Acabo de entrar, teacher. I okay. connected, teacher. Ok, está bien. Eh, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a reexplicar a ambos eh, y si quieren pueden permanecer en este salón, ¿verdad? Conmigo. Yo voy a estarme moviendo en los, en los otros dos asignados. Eh, Arnold, hemos estado trabajando acerca de las reglas de etiqueta que usted sí, que usted debe de seguir cuando habla por teléfono, ¿sí? Uno de los videos de la plataforma habla sobre eso. Y aquí, pues, yo les he compartido algún material, ¿verdad? Que se los puedo reenviar ahorita también al, al, al chat. Y la idea es de que usted nos comparta cuáles son como las reglas de etiqueta que usted practica en su trabajo, es decir, lo que está permitido y lo que no está permitido hacer. Entonces, en este caso, usted lo compartiría con, con Noé y Noé con usted, ¿verdad? Entonces, hemos creado una especie de conversación acá, donde dice, Could you tell me some etiquette at the phone eh, you practice in your workplace? ¿Podría decirme algunas reglas de etiqueta que, practico, que practicas en tu trabajo? Cuando, en el teléfono, ¿verdad? Hablando por teléfono o para usar el teléfono. And then the other person says, of course, you should do this or you should not, eh, or you shouldn't do that. ¿Podrías hacer esto? Puede, ¿Deberías hacer esto o no deberías hacer aquello? And then eh, regresa la pregunta, ¿verdad? What about you? Y luego la otra persona responde, in my workplace you have to, en mi trabajo tú tienes que hacer tal cosa. O you don't have to, no tienes que hacer tal otro. And then you close the conversation. Por lo menos unas dos o tres cosas que, que usted hace en su trabajo eh, para el adecuado uso del teléfono. I don't son, know las que mandó, son las que mandó en la otra pantalla. Sí, les mandé, les mandé algunas. Eh, les, di otras, les di otras más. ¿Verdad? Pero digamos que esas son como las más genéricas. Uh -huh, uh -huh. Ok. Would you like to work together? ¿Le gustaría trabajar juntos? Ok. Ok, I will assign okay. you. Lo, lo voy a asignar entonces a un, a un breakout room. Uh, let's see. Ah, pero se, ya no se me volverían parejas. Si gustan, quedémonos acá. No se preocupen por mí. Yo me voy a poner mute. ¿Ok? Ok, ok. Hola. Ok, hello, Arnold. Ok. Can you tell me some ethic? Uh, the phone you practice in your workplace? Of course. You should uh, never be impatient. Uh, what about you? Um, in my work. <laughs> <laughs> Va, yo solo esas para que después yo te pregunte. What about, what about you? Solo una vas a decir. No, esa de I listen carefully, never to, never be impatient, mm -hmm. do not interrupt, apologies to the patient when I do have to answer. Está bien. Mm -hmm. What about you? Mm, you, should, you should be patient for answer, so listen careful and keep conversion ready. Uh, 
podría decir? Quiero ver. ¿Con cuánto más o menos podría poner? Eh, in my workplace, eh, you shouldn't. It's very dangerous. Yeah. You can go to the jail It's for to share the information. Sometimes. Yes. No, that's uh, in the. It's, it's yes. Yeah, and you. Uh, well, I work um, in the supply department. I have to to buy supplies and and services. To for oh. the company, yeah. Oh. So I have to. Or oh, usually I speak with uh, vendors to uh, yeah. negotiate prices and also products that we need to to work or to oh. work with the company. Yeah. That's why sometimes I have to handle with people's behavior because they Hello Noe, what happened with my dear Arnold? Se desconectó Arnold. Se desconectó. Ahí alone. Oh, I'm sorry. ¿Será que no se va a reconectar? Porque si no lo asigno a usted a otro grupo. ¿O ya había uh, avanzado algo con él? Yes, we, we have told some, uh, some things that we do and we don't. Ok, have. ok, very good. Ok, if not, you can practice with me. Si no, lo podemos practicar, ¿verdad? Nosotros dos no podemos hacer, no hay problema. Okay, okay, my dear Arnold, I'm going to call everybody to come back. Voy a llamar a todo el mundo para que regrese y podamos tener tiempo de, de compartir el trabajo de todos. Okay? Wait for me. Sí, se desconectó. Sí, sí, sí. Sí, went out. Sí, um, yeah, I'm sorry. Let me see, we're waiting for David and Elizabeth. Yes, I have had some problem with a uh, connection to... Yes, yes, at the beginning I was a little bit worried about that because I couldn't connect. And I was trying, and because of being trying to connect myself, I didn't write. And at the end I said, oh my gosh, I should write them that I'm here trying to connect myself. But at the <laughs> end I, I get it. Yeah, a couple of minutes later, but I could. I was able to connect you. Let's see what happened with David and Elizabeth. They are not coming. Okay, they are here. Okay, my dears, how was the practice? Let me see if I can share Bye. again. Veamos si puedo compartir de nuevo la pantalla. Okay, very good. So, um, did you practice? Did you talk about what you do uh, as etiquette when you're talking on the phone? Okay, yes. very good. Great. So, who would like to start? ¿A quién me gustaría comenzar? Uh, okay. Me, Noé, okay. Eh, con Noé vamos a trabajar juntos porque su compañero se desconectó. Así que vamos a empezar, Noé. If you want, I can ask you. Eh, ok, hello, Noé. Could you tell me some etiquette at the phone you practice in your workplace? Oh, of course. Um, in my workplace, uh, you shouldn't use uh, too much uh, social network. Mm -hmm. Um, you shouldn't use uh, earphone to listen to music. Mm -hmm. And what about you? 
Okay, in my workplace, I um, shouldn't use my cell phone when I'm teaching face-to-face um, -face with my students. Unless I'm teaching in an online format, I can use it, but in reduced moments, just when I'm sharing information with my students. But the rest of the time, my cell phone needs to be away from me because I need to pay attention to people that I'm uh, talking with. And also, in my workplace, it's not allowed it to listen to, uh, to offensive music. Yeah, and you cannot be, you cannot have music loud in your computer, for example, because you are supposed to attend people. Okay. Um, okay. That's what, what I, I, I can share with you. Okay, thank you for sharing. Okay, thank you, Noe. Uh, thank you uh, to you also for sharing with me. Okay, uh, let's see who else. Elizabeth, are you ready for sharing? Yes, teacher. Okay. I'm going to ask that David. Okay, very good. So, hello, David. Could you tell me some <laughs> etiquettes at the phone you practice in your workplace, please? Hello, Lisa. Hi. Of course, yes. You should not see the cell phone when talk the persons. Um, you should not um, talk the, the uh, uh, cell phone with the the you are uh, work. Mm -hmm. um, talk by phone about when you? you're working. For, yeah. Yes, talk, yeah. Talk by talk, talk by phone. Talk when by you're phone. Working. Mm -hmm. When you work. When you're working. working. Okay, yes. Very good. Now, what when about you're you? Working. What no, about thank you, you baby, for sharing your information. So, in my workplace, we have like uh, some rules that we have to to put in practice to put uh, in, into practice to put into practice mm -hmm. uh, for example we shouldn't uh, use the cell phone um, during we are working also we can speak loudly with our co-workers because um, the space is is tiny Mm -hmm. And we are sharing a space with other departments of the company. Mm -hmm. And also we can't eat and on our desk during, the, during our day work and also during the lunch, the lunch time. We mm -hmm. have the cafeteria, so we had to go there and have our, our so meal meals. There. Or yes. Own. Yeah. Yes. And that's all. Thank you. Thank you, David. Uh, okay. Thank you for sharing. Okay. Very good team. Nice. Okay. Let's You're listen right. to Julie and Katya. <clears throat> they both are doctors. Okay. So let's see <laughs> what they can share. <laughs> okay. Would you tell me some etiquette at the phone you practice in your workplace? Of course. You should be patient in working for answer and so listen careful and keep conversion brief for to make most way wait for the patient for long. Okay, just a correction. Answer. Answer. It to listen to. Okay. Yes. Okay, good. What about you? Okay. I, I use my phone a little at work, but when I use, I listen carefully, never be impatient, and do not interrupt. 
and apologies with my patients when I need answer a call. Okay. Okay. Thank you for sharing. 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 Very good. Nice. Good job, things. Congratulations. You did it great. Okay. Now I have another challenge for you. Let's see if we have enough time to have at least one demonstration. But we have here more problems to address. Tenemos más problemas que abordar. Um, it says the exercise is response to the caller. Respondale al, al que llama, ¿verdad? Uh, and we have here three cases. A parent calls looking for a student. Uh, tengo a un papá llamando por un estudiante. Uh, it says, review the student roster. Options how to respond. Opciones para responder. Option one, if they are in our program and then forward the caller to their advisor. Option two, if they are not inform them to the student is not in our inform them the student is not in our program. Okay, we have another situation here. Looking for a particular past or current employee. Uh, how we should respond? Okay. Option one: transfer the call if they were here. Option two: let them know what they don't. Let them know that they don't work here. Okay, case number three. The caller wants to leave a message with you. Okay, who may I say is calling and what is, the, is this regarding? <coughs> Excuse me. What is your phone number and the best time to call you back? Remember to write down time, date, phone number, call if made. Okay, so those are like the suggestions or the possible solutions for this situation. Estas son como las sugerencias, ¿verdad? O las posibles soluciones a cada caso. Eh, en el primer caso, la opción uno era, eh, si es un estudiante que está en nuestro programa, entonces, eh, dele seguimiento a la persona que llama, ¿verdad? Eh, para ver dónde está el estudiante. En la opción dos, si no son parte de su programa, eh, informele, ¿verdad? Mire, el, el estudiante no está en nuestro programa. Eh, case number two, la primera opción es eh, transfer the call if they were here. Transferir la llamada si la persona en efecto trabaja en el lugar. Option number two, let them know that they don't work here. Hacerle saber que la persona no trabaja ahí, ¿verdad? O que no hay nadie con ese nombre registrado en la compañía. Option three, who may I say uh, is calling and what is this regarding? Eh, ¿A quién le digo que, que le llamaron? Es decir, ¿para quién es la llamada, verdad? Y si se puede saber el motivo, verdad. En muchas ocasiones usted no puede indagar mucho, verdad, porque es un tema personal. Pero si es un tema de negocios puede decir, uh, this is Patricia calling to Mr. Noé García. Eh, I'm calling regarding to the quotation or the invoice he has to send me, ¿verdad? Llamo en relación a la cotización o por la factura que él me, me va a enviar, ¿verdad? Eh, what is the, ¿Y cuál sería el mensaje, verdad? Que le dejo, please tell him that I call. Por favor, dígale que yo llamé. Or if I send an email to him, I can say, please tell him that is regarding to the email I sent. That please if possible for him to read it. Que es en relación al correo que le envía, que por favor revise y lea. Okay? You have to, to say also what is your phone number and the best time to call you back. También usted tiene que preguntar, ¿verdad? ¿Cuál es su número de teléfono y el mejor horario en que él le puede devolver la llamada? O ella, ¿verdad? Quien usted esté buscando. Remember to write down the time, date, phone number, the call is made. Recuerde escribir el, la hora, la fecha y el número de teléfono del cual la llamada fue hecha. Muchas veces nos quedamos cortos a la hora de tomar mensajes y decimos, ¿y, y a qué horas me llamó? O, no, no sé, ¿verdad? No recuerdo. O, mire, ¿de cuál número le llamó? No, tampoco sé. Ahora es más fácil porque si es de celulares, celulares, queda registrado. Algunos teléfonos fijos también ya tienen un dispositivo de registro pero siempre es mejor doble chequear, double check. 
Okay, we are going to finish the class saying, putting your phone away and paying attention to those talking to you. Uh, there's, there's an app for that. It's called Respect. Sería poner su teléfono a un lado y poner atención. En el caso es paying, no es put, es paying. Paying attention, poner atención. A aquellos que le hablan, eh, hay una app para eso y es llamada Respeto. Y es cierto, ¿verdad? Es cierto, cuando estamos face to face interacting, it's better do not in, eh, interrupt the other person by watching your phone and don't paying attention. Porque con eso lo que le está diciendo es, no me interesa tu presencia, no me interesa lo que me estás diciendo, me interesa más el teléfono. So I like the way Katia said, me gustó mucho la, lo que Katia dijo, que cuando es urgente la llamada, ella le pide permiso a su paciente, ¿verdad? Y eso es súper bonito que un médico le diga a uno, mire, disculpe, esta llamada es urgente, ¿me permite contestar? ¿Verdad? Y muchas veces solo dice, mire, tengo paciente, ¿verdad? Eh, le voy a devolver la llamada a tal hora. Pero uno se siente importante porque es como el doctor no me dejó aquí, ¿verdad? Por estar hablando con su colega o con su amigo porque yo le estoy contando un problema de salud que para mí es trascendental. So I congratulate you for doing that. Eh, and the last, the last slide I have for you is why do I have to help the customer? Vean, esto es bien común en todos lados. Why do I have to help the customer? It's not my department. ¿Qué, ¿Por qué tendría yo que ayudar al cliente? Ese no es mi departamento. Maybe, y la persona le dice, maybe it's not your department, but it's your job. Taking care of customer makes all of us looking good. And rising tie leaves all books. Tal vez no es tu departamento, pero es tu trabajo. Eh, cuidar de los clientes hace que todos nosotros nos veamos bien. Dice que una cuerda ¿Verdad? A rising tide, una cuerda, amarra todos los botes. Es decir, si un cliente se va mal con una empresa, perdemos todo, ¿verdad? Sobre todo si es por una falta de atención, ¿verdad? O de respeto en este caso, by eh, lack of etiquette on the phone. Ok, my dears, I'm going to stop here because of your time. So I wish that you can rest, that you can... Uh, have a nice uh, rest of the night. And I would like to ask you if you can tell me what topic would you like to uh, review tomorrow. Me gustaría que me comenten si ya pensaron en el tema que les gustaría dar feedback para mañana. Si no, ustedes me dicen mañana, ¿verdad? Después de que hayamos hecho el review del test, del examen, ustedes me dicen, teacher, ese tema no me quedó muy claro. Quiero que me repita esta, esta indicación, esta regla. And it's going to be a pleasure for me to continue uh, teaching that topic. Okay? Okay. Mm -hmm. Questions? No? Yes? No. No, teacher. No. Okay, very good. I hope no, to teacher. see you tomorrow, my dears. Okay? Okay, thank you. you. Okay, okay. Good, good night. night. Bye. 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 Bye.